Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez. Olha onde é que eu tô aqui. Um pequeno paraíso aí. Interior de Venâncio Aires. Interior de Venâncio Aires. Olha aí. Olha essa casinha que amorzinho. Bem pequenininha, uma de material por fora, estilo em chamel, né? E por dentro de madeira, tá muito bem conservada por dentro. Tem uma coisa antiga super legal lá dentro. Galpãozinho antigo. E a gente vai dar uma olhadinha. Vou começar pelo galpão ali, mostrar tudo para vocês. Bem legal. Aqui a história foi o seguinte. Tem um vizinho que mora aqui do lado esquerdo, que agora a filha dele tá aqui com a gente para abrir a casa para nós, né? É, esse senhorzinho aqui morava aqui, era um casal. 1996. Antes disso, ele já estava pedindo sempre para eles cuidar deles aqui. Não tinham filhos, um casal que não tinha filhos, para cuidar deles aqui. E ele, vocês sabem que isso é um compromisso. Eles dariam as terras em troca do cuidado. Só que sempre é um compromisso, sempre é uma, uma responsabilidade muito grande, não é? Às vezes a pessoa diz assim: ah, não, mas eu vou ganhar as terras e. e é... É, e, e só preciso cuidar deles, né? Mas às vezes se torna um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sabe o que, que acontece. E se for assumir um compromisso assim, é para sempre, é para o que der e vier, né? Então não é fácil. E ele sempre meio que relutando. Ele falou um pouco para nós aqui, ele acabou dando uma saída do pai dela. E daí, no fim das contas, então 1996, eles começaram a cuidar dos dois. E a esposa dele. Já estava de cama, né? Estava doente e estava de cama. Aí ela sempre vinha aqui, cuidava dela, tudo certinho. Levava almoço, café da manhã, janta, tudo. E em 2000 ela faleceu. E daí ele sozinho. Aí teria que. Eles queriam que fosse morar lá. Ele não queria. Continuou morando aqui sozinho ele. É, um dia ele, ela contou, um dia ele teve que botar o um marca-passo, né? Aí ela insistiu, não, vai ficar ali então para poder cuidar melhor, né? Também não quis. 14 dias e ele começou a, de qualquer jeito, querer ir para casa. Ah, vou para casa, vou para casa, vou para casa e voltou para cá. E aí eles cuidavam deles, né? Todo dia, café, almoço, janta, tudo, levavam para eles aqui e cuidavam deles bem. Dele, né? No caso, só ficou só ele desde, 92, desde 2000. Aí em 2006, dia 31 de dezembro de 2006, esse senhorzinho faleceu aos 88 anos. E daí a partir dali, então a terra ficou para eles. E daí eles têm as coisas deles, alguma coisa aqui também. Já fizeram, aqui foi feito umas mudancinhas, mas o principal é a nossa casa lá que a gente vai filmar agora, né? A casinha. Vamos aqui por dentro então, mostrar como é que é o galpão, ó. Aqui também era coxos. Eu achei uma coisa legal que eles fizeram aqui, ó. Normalmente o pessoal carneia, assim, carneia o céu aberto, né? No interior sabe como é que é. E aqui não, eles fizeram um negócio bem caprichado, ó. Pra carnear, ó. Quando precisa um abate, a carne precisa ficar descansando um dia pro outro. Tem um ar-condicionado pra fazer um... Ah, não, se for calor para não, não deixar mosca e tal, né? Não vem mosca, não vem nada e fica bem escuro aqui dentro. Fica bem legal, achei bem legal isso aqui. Bem caprichoso o pessoal aí. Aqui tem as madeiras guardadas. Ali eu vi que tinha um pulverizador antigo. Ó. É um pulverizador, aqueles de bronze. É todo de bronze. São um parte de ferro às vezes, mas é a maioria de bronze. Aqui em cima tem umas janelas antigas. Tem uma escada aqui. Olha aqui. Um jarro de barro. Olha aí quem tá aí, ó. Chocando. Vem no meu ladinho. Tá é brava? Ah, é brava, né? Não é brabinha, né? Ela tava arrepiando as, as penas um pouquinho Gente, olha isso aqui que diferente, ó é, Parece... Tem só um... Parece, acho que não sei se não era tipo uma panela de pressão, né? Da época, né? Não 
tinha visto assim aí. Ali tem um jarro. É de leite esse ali? Né? Ó, as janelas antigas. Ainda bem que eu subi aqui, esse jardim é legal. Ó, um garrafão transparente. E a dona galinha aí. Ela faz de conta, ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Eu vou ficar quietinho aqui que ele vai embora. E tem razão. Vou embora mesmo, não vou incomodar. Esse é o golpão. Então aqui guardava o milho, né? A produção, né? Milho, essas coisas, né? As palhas de milho. Ali tem lenha guardada. O lugar é muito lindo, né? Vocês mesmo podem dizer se não é. Olha os vizinhos lá no outro lado. Casinha parecida lá, ó. Ali tem outra casinha. Também não é muito grande, pelo jeito pode ser também meio, meio parente dessa aqui. A vertente no pátio aqui. Pode sair um poço aí. Eu acho que até é sobra do poço. Agora choveu muito, tem vertente em tudo que é lugar também, né? Aqui o forno de pão. O forno de pão, fogão, forno a lenha, né? Pra, pra fazer pão, pra fazer cuca, pra fazer um assado de porco, né? De tudo um pouquinho, né? Dá pra fazer. Aqui tem a churrasqueira. Uma pia de porcelana ali. Isso aqui é para Acho que é para pesca ou para Até para tatu, se eu não me engano. Até para servir também. Antigamente, né? Você caçava bastante. Hoje em dia já é difícil, né? Aqui tem umas ferramentas velhas. Aí. Um arco de pua. Isso aqui é o um trado também. É uma, também é uma furadeira. É quase o mesmo. Só que esse aqui é mais forte, né? Mais buraco maior. Uma ferramenta antiga. Esses aqui já são deles, né? Ó, prensa de banha. Fazer o torresminho lá, quando carnear, né? Fazer o torresminho. Aqui é o banheiro dele, então. Ficava lá de fora da casa. Tá com as coisas dentro hoje. Aqui caiu um pedacinho, a parte mais nova caiu. A parte antiga ainda tá de pé. Ó, a gente deu a volta, ó. Queria mostrar desse lado aqui. Tem umas bagunças dentro, mas é bagunça que a gente gosta, né? Às vezes tem umas coisas antigas, ó. Aqui tem a... Ah, não consigo entrar. Agora. Melhorou. As... Ah, frigideira, né? General Câmara, uma placa, só que é uma só, não é o, não é o casal, ó, ó os pratinhos, aqui tem seringa, provavelmente deles lá para fazer o tratamento, ali tem de vinagre, mais uns garrafão aí, coisa. esse aqui é de uma luminária, As compotas ficou aí, o senhorzinho faleceu e ficou aí. Provavelmente eles não quiseram usar. Aí tem um garrafãozinho. Olha o tamanho. Um garrafão. Tem até um pouco de vinho aí dentro, parece. Parece que é um, um porango, tem é, as coisas dentro, caiu uma. Olha aí. Ah, é mais um arco de pua Bastante coisa antiga aí Se for ver, por, por procurar aqui Ali no canto acho que tem mais uma placa também Mas aí fica difícil eu chegar Olha ali a mesa Ah, aqui é a salinha pra... Aqui é a salinha pra secar a linguiça Faz um fogo aqui, né? Que fique só a fumacinha para defumar bonitinho, né? Uma lenha mais verdezinha, né? Para defumar aqui e fica pendurada a linguiça aqui em cima até, até defumar bem. Esse ainda funciona. Ela disse que o pai dela usa. 
Então, você está funcionando, então é um bom sinal já. Sinal que de vez em quando tem uma linguiça por aí. Ó, a mesa antiga. Essa ainda dá para usar. As cadeiras, tudo de madeira. Ó. Coisa legal. E vamos olhar dentro da casa. Olha o tamanho. Aqui seria a minha cabeça, ó. <risos> Bateria na. Vocês vão, vocês vão se apaixonar como ela é por dentro, ó. Olha só o capricho. Ela é toda ela com. Pra pendurar as roupas, né? O, o chapéu e tal. Né? Toda ela bem feitinha com uma madeira. Essa aqui é madeira nobre, olha só. Madeira muito boa, olha só. E olha. Uma cadeira de balanço. E vocês não têm noção do conforto e como ela tá inteira. Ela tá toda ela inteirinha, boa. Agora aqui as meninas brincam de boneca dentro. <risos> Faz uma casinha de boneca. Ele nem com. Pra vocês terem uma ideia, ele nem com marca-passo, com o perigo de acontecer alguma coisa. Ah, sentei na cadeira. Agora eu vou mostrar daqui, não tô. Não tô com preguiça de ficar caminhando. Ó, o relógio. Agora são 20 para o meio-dia ou 20 para meia-noite. Mas não é o horário certo, não. Gente, vocês não tem noção, essa cadeira é muito confortável. Tô, toda em madeira maciça. É de se apaixonar por um troço desse. Só a parte de cima. E a outra assim, as cadeiras aí com, com essa parte aí, né? Ah, que provavelmente elas anotam umas coisas aqui. Era pra botar o pente, escova de dente, a pasta de dente. <coughs> Ela ia botar aqui. Acho que elas brincam aqui de escola, alguma coisa é brincada aí. Alarme ligando. Mas eu acho que é um. Parece deixar ficar aqui, é um. Pra fita. A TV. Aqui tem uma, uma beliche, mas ela é mais nova. Uma vista pra fora lá. Uma vista, vista pro vizinho. Céu azul. Bem feitinho tudo. Bem feitinho. Olha só essa madeira, gente. Olha aqui. Olha que capricho. Isso aqui é uma casa, se fosse reformar. Olha aí. Não tem cupinho. Firme, firme, firme o chão, ó. Só limpar, recuperar um pouquinho e pode morar dentro. Mas eles têm a casa deles lá, né? Pra que que vão? Não, não faz sentido, né? As latas. Latas de. de mantimentos, né? Vamos embalar em duas cores. Vai ser legal. De duas cores, ó. Um mini mais branquinho e o outro mais escuro. Mais uma prateleira bonita aí. A entrada pro sótão. Só que isso aqui é bambu, gente. Se eu subir aqui, eu vou quebrar tudo isso aí. Então, eu não vou fazer nada disso aí. Então, eu não vou poder subir, mas não tem a escada, né? Mas uma casinha desse tamanho também, né? Tudo lá tá mais nova. Isso aí. Mas é impressionante a madeira que tem aqui. A qualidade dessa madeira, ó, gente. Não tem cupim. Não tem nada de cupim. Aqui tem, parece uma pequena infiltração. Mas isso corrigindo já vai embora. Vamos 
na parte da frente Olha a vista da varanda Dá pra pescar daqui Depois eu vou botar o drone pra voar aí Vocês vão ver Mas, Provavelmente não, já viram no começo, né? Só aqui tem uma escada Olha ali Olha a frente da casa Aqui para prender a janela Gente, muito legal Muito legal É Isso aqui é brincadeira de criança <risos> Sucã Milho Um pedrinho de choque para os bichinhos Para não Para eles não ir para fora Ah, olha só, agora que eu vi Olha o paneleiro, gente Só que ele está enfeitado para o Natal Olha que paneleiro bonito, gente Olha, ele está bonitão Todo ele bonitão, gente Vou botar as panelas aí Barbaridade, tá bonitão né? Gostei desse E tem mais uma cadeira Mas essa aí não é tão antiga não Pessoal, acho que é isso Essa cadeira de, de balanço Eu me apaixonei ó. Que que é isso aqui? Caraca, o que, que é isso aí? É uma semente Nunca tinha visto isso aí não Olha aí que, Parece um bicho, né? Parece uma cabeça de um bicho Eu tinha visto, olha hora que eu vi que tava ali em cima Pessoal, acho que é isso aí, né? Compartilhe com os amigos é... Não esqueça do like E quem não for inscrito, dá uma chance aí pra nós e se inscreva aí Eu vi agora que eu, tinha um... eu vi um copo de chope aqui eu não olhei ele antes Primeiro encontro da família Richter Venâncio Ailes, Alto São Pai e o sol? Família Richter Vamos lá então É isso aí gente Não esquece do like então E não esquece de se inscrever Pessoal, eu sei que parece cansativo Às vezes, ah, toda hora ele pede para se inscrever Quem não for inscrito, pensa no caso Quem foi, já tá tudo certo É de praxe a gente falar no final Tá, mas dá um Quem não for inscrito, dá uma pensada no caso aí Dá essa chance para nós aí, é, que para nós ajuda bastante, tá? Até o próximo vídeo.